आगे बढ़ेंगे द नेक्स्ट टॉपिक इज योर स्ट्रेन टेंसर राइट स्ट्रेन टेंसर इज द सेम थिंग जैसा कि स्ट्रेन आपका स्ट्रेस टेंसर था स्ट्रेस टेंसर इज द योर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्ट्रेस अंडर ट्राई एक्सियल लोडिंग तो उसी तरीके से स्ट्रेन टेंसर इज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेन अंडर ट्राई एक्सियल लोडिंग कुछ नहीं करना है जो कि स्ट्रेस टेंसर था उसमें यू हैव टू रिप्लेस नॉर्मल स्ट्रेस विद नॉर्मल स्ट्रेन एंड शेयर स्ट्रेस विद शेयर स्ट्रेन डिवाइडेड बाय टू गामा बाय टू से उसको रिप्लेस कर देंगे तो द स्ट्रेन टेंसर विल बी सिग्मा योर अपसाइलन एक्स गामा एक्स वाई बाय टू गामा एक्स जेड बाय टू दिस इज गामा वाई एक्स बाय टू सिग्मा और अपसाइलन वाई गामा वाई जेड बाय टू दिस इज गामा जेड एक्स बाय टू गामा जेड वाई बाय टू एंड अपसाइलन जेड सिमिलरली सेम सब कुछ सेम है आपके स्ट्रेस टेंसर जैसा बस सिग्मा को अपसाइलन से रिप्लेस करना है एंड टाउ को गामा बाय टू से रिप्लेस करना है ये चीज हमेशा याद रखेंगे आगे भी पढ़ेंगे जो भी फॉर्मूले यू आप डिराइव कर रहे हैं फॉर द स्ट्रेसेस राइट जब व्हेन वी आर स्टडिंग दिस व्हेन वी विल स्टडी दट कंबाइंड स्ट्रेसिस एंड स्ट्रेन इन दैट वी विल डिराइव द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस ओनली तो अगर उस केस में यू हैव टू नो वट इज द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेन सिंपली जस्ट रिमेंबर वन थिंग इन दैट थिंग आप क्या करो नॉर्मल स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेन से रिप्लेस कर दो एंड योर शेयर स्ट्रेस को गामा बाय टू से रिप्लेस कर दो यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेन नाउ वट इज स्ट्रेन स्ट्रेन दो तरीके के होते हैं नॉर्मल स्ट्रेन एंड शेयर स्ट्रेन राइट नॉर्मल स्ट्रेन इज बिकॉज ऑफ द नॉर्मल फोर्सेस बिकॉज ऑफ द एक्सियल लोडिंग और नॉर्मल फोर्स नॉर्मल फोर्स कौन सी फोर्स होती है दो फोर्सेज विच आर परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एंड पैरल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये जो लोड ये जो फोर्सेज होती हैं दीज आर द नॉर्मल फोर्सेज एंड बिकॉज ऑफ नॉर्मल फोर्सेज नॉर्मल स्ट्रेन इज देयर सो द नॉर्मल स्ट्रेन इज योर चेंज इन डायमेंशन चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन This is your normal strain. Normal strain दो तरीके के होते हैं One is the longitudinal strain and one is the lateral strain. Right? दोनों में एक basic सा difference है There is only one basic difference between these two strains. That is longitudinal and lateral. अगर हम इस bar की बात करें If I apply a tensile load on this bar, ऐसा एक load apply कर रहे हैं तो क्या होगा इसका length increase करेगा diameter. डिक्रीज करेगा सो द डायमेंशन इज इंक्रीजिंग दिस लेंथ इज इंक्रीजिंग सो द स्ट्रेन विच आर गिविंग द चेंज इन डायमेंशन इन द डायरेक्शन ऑफ लोड लोड की डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आया दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड द स्ट्रेन विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोड लोड इज लेंथ की डायरेक्शन में लग रहा है और जो स्ट्रेन आया बी इन दिस डाया That strain is the lateral strain. This is the basic difference between longitudinal and lateral strain. Longitudinal strain is also your change in dimension upon original dimension. Formula same रहता है इसका upon original dimension. But these dimensions are in the in the direction of load. जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है उस डायरेक्शन का स्ट्रेन इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन इज आल्सो योर सेम दैट इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा बस द डिफरेंस इज दिस इज परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोड जिस डायरेक्शन में लोड लगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का स्ट्रेन इज लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल इज योर चेंज इन ओरिजिनल डायमेंशन और द चेंज इन डायमेंशन इन द डायरेक्शन ऑफ लोड तो अगर बात करें एक रेक्टेंगुलर बॉडी है समझो दिस इज अ रेक्टेंगुलर बॉडी इसका लेंथ इंक्रीज करूंगा तो विड्थ डिक्रीज करेगा थिकनेस भी डिक्रीज करेगा सो वी कैन से दैट दिस इज दिस वी नो फ्रॉम द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मेटीरियल की Every longitudinal strain is associated with two lateral strain. अगर किसी भी body में एक longitudinal strain आता है तो इस longitudinal strain की वजह से दो lateral strain automatically associate हो जाते हैं and the direction of longitudinal and lateral strains are opposite, right? दोनों के direction opposite होंगे मतलब 
अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टेंसाइल है तो लेटरल स्ट्रेन कंप्रेसिव होगा अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कंप्रेसिव है तो लेटरल स्ट्रेन टेंसाइल होगा तो इन दोनों को डिफाइन करता है आपका पॉइजन रेशियो द पॉइजन रेशियो इज म्यू विच इज इक्वल टू द मोड ऑफ योर लेटरल स्ट्रेन वाई मोड बिकॉज वन ऑफ देम इज नेगेटिव डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वी आर ओनली डिस्कसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो इन दोनों का रेशियो इज योर पॉइजन रेशियो नॉर्मल स्ट्रेन का एक और टाइप होता है दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सो वी कैन से दैट द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इफ आई क्राइट द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज यूर चेंज इन वॉल्यूम दिस इज द बेसिक डेफिनेशन द चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ये होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी इक्वल टू द स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन प्लस द स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन प्लस द स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन तीनों डायरेक्शन के जो स्ट्रेन होंगे उनको एड कर देंगे देन वी गेट द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सो फॉर रेक्टेंगुलर बार अगर आपका बार जो है वो रेक्टेंगुलर बॉडी है देन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला विल बी अपसाइलन एक्स प्लस अपसाइलन वाई प्लस अपसाइलन जेड इफ यू हैव ए सिलेंड्रिकल बार और यू कैन से इफ यू हैव ए सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल प्रेशर वेसल वी विल डिस्कस If you have a cylindrical pressure vessel, then the volumetric strain in the cylindrical pressure vessel will be equal to two times the hoop strain plus longitudinal strain. ये formula याद रखने हैं hoop strain और longitudinal strain क्या होता है that we will discuss later. So this will be equal to two times hoop strain plus longitudinal strain. And if you have spherical pressure vessel, if the pressure vessel is spherical, then the volumetric strain will be equal to Three times the hoop strain, right? What is the hoop strain? We will discuss in the pressure vessel chapter. The third type of strain is the shear strain. Shear strain is because of the shear force. किसी भी body के ऊपर अगर एक shear force लगाएंगे, उसकी वजह से जो strain develop हुआ body के अंदर, that is the shear strain. And shear strain is equal to your shear angle, the angle by which this body will tilt. अगर कोई बॉडी है उसके ऊपर अगर आपने एक शियर फोर्स लगाया उसका जो एंगल बनेगा उसका जो एंगल चेंज होगा दैट इज द शियर एंगल एंड वी कैन से दैट दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा बाय एल राइट दिस यू नो ऑल अबाउट आप फ्रॉम थ्योरी से आपको पता है कि शियर स्ट्रेन क्या निकालता है द नेक्स्ट इज योर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप अगर बात करें वी हैव सम इलास्टिक कॉन्स्टेंट तीन तरह के इलास्टिक कॉन्स्टेंट हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मेटीरियल में ई दैट इज द यंग्स मॉडलस K that is the bulk modulus and G that is the your modulus of rigidity. Young's modulus आपका काम करता है जब normal stress develop होता है K is the bulk modulus जब आपका hydrostatic stress condition रहेगा या फिर you can say आपका जो भी volumetric strain जब picture में आएगा and the third one is the modulus of rigidity जब आपका shear strain picture में आएगा जब आपका एक shear load लग रहा होगा then modulus of rigidity will work. so we can say that we have to find what is the relationship between these three elastic constants these are the three relationship between these three elastic constant you have to remember this ye teeno formula aapko yaad rakhne hain ye bahut useful honge that e is equal to 2g into 1 plus mu e is equal to 3k into 1 minus 2 mu and e is equal to 9kg upon 3k plus g राइट right. गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछ सकता है इन तीनों फॉर्मूला के ऊपर कोई दो दे रखा होगा तीसरा निकालना होगा सो दिस विल बी यूजफुल इन द गेट पेपर नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अंडर ट्राई एक्सियल लोडिंग अगर कोई बॉडी है जो कि ट्राई एक्सियल लोडिंग के अंदर है तीनों डायरेक्शन में लोड लग रहे हैं तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस आ रहे हैं तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन आ रहे हैं देन वट इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन If the body is under triaxial loading, तीनों directions में आपके triaxial loading case है then the strain in x direction will be equal to ये formula याद रखने हैं this is under triaxial loading, तीनों direction में stress लग रहा है तीनों direction में load लग रहे हैं तो the strain in x direction will be equal to वन upon e into sigma x minus mu times sigma y plus sigma z. याद रखेंगे अगर यहां पे x है तो यहां पे x आएगा बाकी दोनों ब्रैकेट में जाएंगे 
सिग्मा वाई विल बी इक्वल टू वन बाई ई अगर यहां पे वाई है तो यहां पे वाई आएगा माइनस सब ब्रैकेट में जाएगा माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड अब साइलेंस जेड निकालना है स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू वन अपॉन ई इन टू यहां जेड है तो यहां जेड आएगा सिग्मा जेड माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई दीज आर द स्ट्रेन इन द थ्री डायरेक्शन एक्स वाई एंड जेड and we know the volumetric strain will be equal to the summation of these three strains so the volumetric strain formula will be equal to 1 minus 2 mu upon e into sigma x plus sigma y plus sigma z this is the formula of volumetric strain under triaxial loading agar biaxial ki baat karenge biaxial loading hai agar aapka to koi bhi ek stress zero ho jayega agar aap uniaxial loading ki baat karenge sirf ek एक डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो दो स्ट्रेस और दो डायरेक्शन के स्ट्रेस जीरो हो जाएंगे तो फॉर्मूला आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं ये जो फॉर्मूले हैं ट्राई एक्सियल लोडिंग के दिस यू हैव टू रिमेंबर बस याद रखेंगे यहां पे एक्स है तो पहले एक्स आएगा माइनस म्यू टाइम्स दोनों आपके वाई एंड जेड ब्रैकेट के अंदर जाएंगे राइट दिस इज द वोल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अंडर ट्राई एक्सियल लोडिंग 